ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ವೆರಿಫೈಡ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಮಿನಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮಿನಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ನಾನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆಗೆ ಸೊ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಅನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಜುಕೇಟರ್ ಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇ ಎಂ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್
ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ್ ಗುಜರಾತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಸ ರಸೀಲಾ ಕಜರಿ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಪಾನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರಿಹರನ ಗಿರಿಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಂ ಕೃತಿ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಹರಿಹರನ ಗಿರಿಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಂ ಕೃತಿ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಷಟ್ಪತಿ ಎರಡನೇದು ರಗಳೆ ಮೂರನೇದು ಚಂಪು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಗಾರೋ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಕಾಸಿ ಮತ್ತು ಗಾರೋ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಂದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಕೆ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸೊ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನ್ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರಾಜ ರಾಧಾ ರಾಧಾಕಾಂತ್ ದೇವ್ ರಾಜ 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 ರಾಧಾಕಾಂತ್ ದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಲಾನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನ್ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರಾಜ ರಾಧಾಕಾಂತ್ ದೇವ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಲಾನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಏಳನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಾರ್ಕ್ ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯ ದೇಶ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಾರ್ಕ್ ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯ ದೇಶ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೇಪಾಳ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್
ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ರ ಕಾಯ್ದೆಯು ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನಾರರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಕಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಮಾಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ವಾಗ್ನೆಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ನಾಟನ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಜಿ ಟಾನ್ಸ್ ಟಾನ್ಸ್ಲೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಜಿ ಟಾನ್ಸ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಎಂದರೆ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ರಚಿಸುವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೈರಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೀಗೆಂದವರು ಯಾರು ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ
ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟರ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲೈವ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲೈವ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಸೊ ಏಳ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇ ಎಂ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಇ ಎಂ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ ಆದ್ರೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಜುಕೇಟರ್ಗಳ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಜುಕೇಟರ್ಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ಐದ್ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ 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 ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಜುಕೇಟರ್ಗಳು ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಈ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ